আসসালামু আলাইকুম অবিরাম বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মামলিনাস মমি শুরুতেই বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম শেরপুরে দুই চিকিৎসক সহ করোনা ভাইরাসে নতুন আক্রান্ত 6 জন সিভিল সার্জন 32 স্বাস্থ্যকর্মী সহ শতাধিক ব্যক্তিকে হোম কোয়ারেন্টিনে যাওয়ার নির্দেশ জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ করোনা পরিস্থিতিতে মালদ্বীপে চাকুরির অনিশ্চয়তা আর খাদ্য সংকটে ভুগছেন প্রায় 1 লাখ বাঙালি অনিয়মিত 50000 শ্রমিককে বাংলাদেশে ফেরাতে চাপ দৃষ্টি করোনায় আক্রান্ত প্রতি 4 জনের একজন তরুণ মধ্যবয়সীদের আক্রান্তের হারও বেশি শারীরিক দূরত্ব মানতে অনিহা সহ নানা অনিয়ম রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও কম বলছেন বিশেষজ্ঞরা এবং সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা রক্ষায় করোনা পরিস্থিতির মধ্যে বসছে 11 জাতীয় সংসদের সপ্তম অধিবেশন শেরপুরে দুই চিকিৎসক ও এক ওসি সহ নতুন 6 জন করোনা আক্রান্তে শনাক্ত হয়েছে এ নিয়ে জেলায় মোট 15 জন করোনা রোগী শনাক্ত হলো জেলা সিভিল সার্জন ডক্টর এ কে এম আনোরুল রফ জেলার 32 স্বাস্থ্যকর্মী সহ শতাধিক ব্যক্তিকে হোম কোয়ারেন্টিনে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ সিভিল সার্জন জানান জেলার নকলা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের দুই মেডিকেল অফিসার ঝিনাইগাতি থানার ওসি জেলা সদর হাসপাতালের অ্যাম্বুলেন্স চালক সিভিল সার্জন অফিসের অফিস সহায়ক ও ঢাকা ফেরত এক পোশাক কর্মীর নতুন করে করোনা শনাক্ত হয়েছে তাদেরকে রাতেই আইসোলেশনের ইউনিটে রাখা হয়েছে এই ঘটনায় জেলা সদর হাসপাতাল ও নকলা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কার্যক্রম সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয়েছে আর ঝিনাইগাতি থানার ওসির সাথে দায়িত্ব পালন করা সবাইকে হোম কোয়ারেন্টিনে থাকার নির্দেশ দিয়েছে জেলা পুলিশ এদিকে প্রথম করোনা শনাক্ত হওয়া দুই নারী ইতোমধ্যে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন রাজধানীতে সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আজ থেকে কঠোর ভূমিকায় নামছে ঢাকা মহানগর পুলিশ শুক্রবার রাতে পুলিশ কমিশনার শফিকুল ইসলাম ও পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠকের পর এই সিদ্ধান্তের কথা জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল এছাড়া নগরের একশো উনচল্লিশটি ওয়ার্ডে আওয়ামী লীগের গঠিত ত্রাণ কমিটিতে একজন করে পুলিশের সদস্য অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয় দর্শক এই মুহূর্তে রাজধানী ফার্ম গেটে আছেন আমাদের সহকর্মী ফজলে রাব্বি আমরা কথা বলছি তার সাথে রাব্বি রাস্তায় আপনি পুলিশের তৎপরতা কেমন দেখছেন ধন্যবাদ মমো রাজধানীতে জানেন আপনি যে সারা দেশের মতো রাজধানীতেও মানুষজন আজকে ঘর থেকে অন্যান্য দিনের চেয়ে কমই বের হয়েছে কারণ হচ্ছে পুলিশ আজকে অনেক বেশি তৎপর হয়েছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গতকালকে বৈঠকের পর আপনি যেমনটি বললেন যে আজকে থেকে পুলিশ আরও বেশি থাকবে আরও বেশি তৎপর হবে কিন্তু কিছু কিছু অঞ্চল কিছু কিছু এলাকায় মানুষ একদমই না দেখে গেলেও কিন্তু কয়েকটি এলাকায় আমরা যেমন মানুষের মানুষের অনেক বেশি দেখছি যেমন রাজধানীর ফার্মগেট এলাকা কারণ বাজার এলাকা ফার্মগেট এলাকায় আপনি দেখতে পাচ্ছেন মম পুলিশও আছে পাশাপাশি সাধারণ মানুষও আছে সাধারণ মানুষ বলতে নিম্নবিত্ত মানুষদেরকে আমরা দেখছি এখন পর্যন্ত রাস্তায় চলাফেরা করতে ঘোরাঘুরি করতে পুলিশের তৎপরতা কিছুটা চোখে পড়ছে বিশেষ করে ঢাকার থেকে ঢাকার বাইরের থেকে অন্যান্য জেলার থেকে ঢাকায় আসার ক্ষেত্রে এতদিন পর্যন্ত একটু শিথিল থাকলেও আজ থেকে আজ সকালবেলা আমরা দেখেছি গাবতুলি এলাকায় অন্যান্য জেলার থেকে আশপাশের জেলাকা থেকে যে সমস্ত যে সমস্ত মানুষ আসছিলেন তাদেরকে আটকানো হচ্ছে তাদেরকে আবার ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে মাঝে মাঝে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে তবে আশা করা হচ্ছে পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে আজ থেকে মানুষ আস ঘর থেকে বেরোবে না তারা প্রত্যাশা করছেন যে মানুষ হয়ে আসলে ঘর থেকে বেরোবেন না এছাড়া আপনি জানেন যে সন্ধ্যা ছয়টা থেকে সকাল ছটা পর্যন্ত একেবারে ঘর থেকে বেরোনি সন্ধ্যা ছয়টা থেকে সকাল ছটা পর্যন্ত বেরোলে পরে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও বলা হয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে ঢাকা শহরের করোনার সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের জন্য পুলিশ আর্মি র্যাব সবার পক্ষ থেকেই আসলে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে সাধারণ তারা সবারই প্রত্যাশা হচ্ছে সাধারণ মানুষ তাদের রাব্বি আপনাকে ধন্যবাদ করোনা পরিস্থিতিতে মালদ্বীপে চাকুরির অনিশ্চয়তা আর খাদ্য সংকটে ভুগছেন প্রায় এক লাখ বাঙালি এদের মধ্যে অনিয়মিত প্রায় পঞ্চাশ হাজার শ্রমিককে বাংলাদেশে ফেরাতে চাপছে দেশটি 
এই অবস্থায় প্রবাসীদের খাদ্য সহায়তা দেওয়ার পাশাপাশি সংকট উত্তরণে দেশটির সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক আরও দৃঢ় করতে নানা উদ্যোগ নিয়েছে সরকার বিস্তারিত একরামুল হক সাহেবের রিপোর্টে ভারত মহাসাগরের ছোট্ট দ্বীপ রাষ্ট্র মালদ্বীপ চার লাখ জনসংখ্যার দেশটির অর্থনীতি পর্যটন ও মৎস্য শিল্প নির্ভর এসব খাতে সেখানে কাজ করছেন প্রায় এক লাখ বাঙালি যা দেশটির মোট জনসংখ্যার চার ভাগের এক ভাগ করোনা পরিস্থিতির কারণে রাজধানী মালে সহ বিভিন্ন জায়গায় চলছে লকডাউন এতে পর্যটক সংখ্যা শূন্যের কোটায় চলে আসায় সেখানকার অর্থনীতি যেমন সংকটে তেমনি কর্মহীন হয়ে পড়েছেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা চাপ বাড়ছে বৈধ কাগজপত্র না থাকাদের দেশে ফিরিয়ে আনার এখন কর্মহীন হয়ে পড়েছেন বিশেষ করে যারা পর্যটন শিল্পে অর্থাৎ ট্যুরিজম সেক্টরে কাজ করছিল তাদের অনেকেরই আহার এবং বাসস্থানের সংস্থান করতে অনেক কষ্টের সম্মুখীন হতে হচ্ছে তাই অবলক্ষের মতো আনডকুমেন্টেড প্রবাসী বাংলাদেশি রয়েছে এবং তাদেরকে দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে মালদ্বীপ সরকারের मानवतर লকডাউনের কারণে তারা কর্মহীন হয়ে পড়েছে এবং সেখানে খাদ্য সংকট দেখা দিয়েছে এবং বাঙালিরা তীব্র খাদ্য সংকটের মধ্যে আছে এই ত্রাণ সামগ্রীগুলো উপহার হিসাবে পাঠায় আমরা আশা করি এতে আমাদের মালদ্বীপের সাথে আমাদের বন্ধুত্ব দৃঢ় হবে এবং মালদ্বীপ সরকার সেখানে অবস্থানরত বাংলাদেশিদের দিকে দৃষ্টি দিবেন এবং সহায়তা খাদ্য সহায়তা দিবেন এটা আমরা মালদ্বীপ সরকারের কাছে হস্তান্তর করব এবং राष्ट्रदूत प्रतिदिन ही शत शत बांगाली हाईकमिशने सरसर फोने सहायता चाचन तब आप मात्र तीन शो जन तीन बेला खबर व्यवस्था कर हाईकमिशन इकराम हक सायम एटीएन बांगला ढाका করোনায় আক্রান্ত প্রতি চারজনের একজন তরুণ মধ্যবয়সীদের আক্রান্তের হারও বেশি কিন্তু কেন চিকিৎসকরা বলছেন শারীরিক দূরত্ব মানতে অনীহা আর জীবন ধারণে নানা অনিয়মের কারণে তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমছে তাই এসব বিষয়ে সচেতন হওয়ার পরামর্শ চিকিৎসকদের মাহবুব কবির চকলের রিপোর্ট The coronavirus, which causes COVID-19. Corona Mohamare Shurur Dike, Bisho Shasta Shangsta, Shotorko Koreje, Boshko der Ketri, E. Virase, Akram Toking Ba, Mritur Ashon Kabeshi, Bisher Onek Deshe, Taiuheche, Kinto, Bangladesh Ketri, Ultu Takhurche. প্রতিদিন নতুন করে যারা করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হচ্ছেন তাদের মধ্যে যুবক আর মধ্যবয়সীরাই সবচেয়ে বেশি সংক্রমিত বেশি হচ্ছেন গ্রামের চেয়ে শহরের তরুণরা কেন তারা বেশি আক্রান্ত হচ্ছেন তার কিছু কারণ জানালেন চিকিৎসকরা হয়তো আড্ডা মারার জন্য তারা বাইরে যাচ্ছে তা আবার তাদের লাইফ স্টাইল যেটা দেখা যাচ্ছে এখন যে অনেক রাত পর্যন্ত তারা কাজ করে অথবা হয়তো জায়গা থাকে যেটা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অ্যাক্টিভ থাকার জন্য ধূমপানের অভ্যাসটা অনেক বেশি এগুলো কারণে হতে পারে শরীরের উপরে চাপ পড়ছে এমনও হতে পারে যে তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এর জন্য কমে যাচ্ছে অল্প বয়সের লোকজন তাদের ভিতরে এই ভাইরাসটি কোনো উপসর্গ ছাড়াই থাকতে পারে উপসর্গ ছাড়া থাকাটাই সবচেয়ে বড় ভয়ের ব্যাপার কারণ উপসর্গহীন মানুষ তার অজান্তেই কিন্তু একজন বয়স্ক মানুষকে ছড়াতে পারে ও অন্যান্য অনেকের মধ্যে এই রোগটি ছড়িয়ে দিতে পারে যে কারণে এই রোগটি খুব দ্রুত বর্ধনশীল বা দ্রুত সংক্রমিত হচ্ছে তরুণদের কারণে ঝুঁকিতে পড়ছে বাসার বয়স্ক আর শিশুরা আতঙ্ক বাড়ছে সবার মধ্যে তাই এ বিষয়ে পরিবার কেউ দায়িত্বশীল হবার পরামর্শ দিচ্ছেন চিকিৎসকরা যখন বাইরে যাবেন অবশ্যই সেটা সামাজিক দূরত্ব সোশ্যাল ডিস্টেন্স যেটা ছয় ফিট দূরত্ব সেটা মেনটেন করে অবশ্যই চলাফেরা করবেন তাহলে অবশ্যই আপনার ভালো থাকবে পরিবার ভালো থাকবে পরিবার যখন ভালো থাকবে তখন কিন্তু একটা দেশ ভালো থাকবে তাহলে আক্রান্ত হারটা অনেকটা কমে আসবে বাড়িতে যে যে নিয়মে থাকতে বলা হচ্ছে সেই নিয়মগুলি যদি মেনে না চলেন তার ব্যর্থই ঘটান তাহলে আপনার পরিবারকে আপনি আক্রান্ত করবেন পরিবার থেকে অন্য কাউকে আক্রান্ত করবেন সেই ক্ষেত্রে আক্রমণের যে সংখ্যা সেটি 
বেড়েই চলবে মধ্যবয়সীরা বেশি সংক্রমিত হলে করোনার বিস্তার আরও দ্রুত ঘটতে পারে বলে সতর্ক করছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা তাই সচেতনতার বিকল্প নেই বলেও জানাচ্ছে সংস্থাটি মাহবুব কবির চপল এটিএন বাংলা ঢাকা चौबीस घंटार व्यवधान देश में करना भाइर और पंद्रह जन मारा गया है इन देश ए भाइर मृत संख्या बेड़े दाड़ पचहत्तर जन ए समय दुहजार एकश नब्बे जन नमूना परीक्षा नतून करना रोगी शन हो जन रोग तत्व रोग नियंत्रण और गवेषणा प्रतिष्ठान आईईडिसीआर आईईडिसीआर आओ जाना एख पर् मोट आक्रांत हो बसि मानुष महामारी ठेका सबाई के अंत पचिश एप्रिल पर्त स्विधि मे घरे स्वास्थ्यमंत्री जाहिद मालिक गत चौबीस घंटा परीक्षा कर आक्रांत होट आक्रांत संख्या हल अठारोश आठत मृत्युबरण कर मोट मृत्युबरण कर पचहत्तर जन आरोग्य लाभ कर मोट आरोग्य लाभ कर सांविधानिक बाध्यबाधकता रक्षा एकादश जतियों संसदे सप्तम अधिवेशन बस आज विल पांचटाय अधिवेशन शुरू हम एक घंटारों कम समय मध्य शेष होना गया है करना भाइर प्रादुर्भव कारण बिल सांबादिकह दर्शनार्थी पास जाना गया है सामाजिक दूरत मे अधिवेशने बसबें संसद सदस्य एक जन अन्य जन थे कमपक्षे तीन फुट दूरत थकबें ता से आसन ठीक है संविधान अनुजय जतियों संसदे दुई अधिवेशन मध्य सर्वोच्च षाट दिन बसि बरती देर सूझ नहीं प्रभावे पटुआखल अचल प्राय ग्रामीण जीवन जुक्त होकस्मिक कल बैशाखी तांडव परपर दूदिन झड़े विध्वस्त है शताधिक गड़ बाड़ी उड़े जाए अनेक घर छावनी बैशाखर खड़तापे खोला आकाशे नीचे तरीवार नहीं दिन काटाते हे क्षतिग्रस्त पटुआखाली जाहिद जीवन रिपोर्ट चलती मास दिन कल बैशाखी तांडव चालाय पटुआखल सदर कलापाड़ा रांगाबाली मिर्जागंज और गलाचिपा सह विभिन्न एलिक ये माथार ऊपर छावनी उठे गसंख्य श्रमजीवी मानुषे बर्तमान परिस्थिति कर्महन बेकार पलिथिन दिए निजे आश्रय के बसबाशर उपयोगी करारों साध्य नहीं तर बैशाखर खड़तापर मध्य परिवार नहीं खोला आकाशे नीचे दिन काटाते हे हतभाग्य सब दरिद्र मानुष के प्रहर गुन करीन पड़ा निर्म मानुष दुर्योग परिस्थिति देश के विभिन्न स्थान त्राण दावी कि मानुषर विक्षोभ पेचने राजनैतिक उद्देश्य छो मंत्य कर तथ्यमंत्री ड हसान महमूद मिन्टू रोड सरकारी बसभवन समसामयिक विषय देव बक्तव्य सरकार सब दुस्थ मानुषर का सहाज्य पोच दीते बद्धपरिकर मानुषा 
যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের জিনোম সেন্টারে করোনা ভাইরাসের নমুনা পরীক্ষা শুরু হয়েছে এর জন্য কিট সহ অন্যান্য উপকরণ সরবরাহ করছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জবিপ্রবি উপাচার্য ডক্টর আনোয়ারুল হোসেন জানান ওই সেন্টারে বিশ্বের সর্বাধুনিক প্রযুক্তির পিসিআর মেশিন রয়েছে করোনা ভাইরাসের নমুনা পরীক্ষা করবেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের চারজন শিক্ষক উপাচার্য আরো জানান সেন্টারটিতে গড়ে প্রতিদিন 200 রোগীর নমুনা পরীক্ষা করা সম্ভব এবার পার্টেক্স খেলার খবর করোনা ভাইরাস আতঙ্কের মধ্যে ইংলিশ প্রিমিয়ার লীগ আয়োজনের ব্যাপারে আশাবাদী ইংলিশ ফুটবল ফেডারেশন তবে কবে থেকে নতুন করে আবার খেলা শুরু করা হবে সেটা এখনো নির্ধারণ হয়নি শুক্রবার প্রিমিয়ার লীগ কমিটি এক সভায় ৪০ দিনের মধ্যে লীগ শেষ করার বিষয়ে আলোচনা হয় শেষ স্থানীয় ক্লাবগুলো খেলতে সম্মত আছে তবে স্টেডিয়াম বন্ধ হলেও দর্শকরা টিভি এবং অনলাইনে খেলা দেখার সুযোগ পাবেন গত এগারো মার্চের পর থেকে ইংল্যান্ডে বন্ধ রয়েছে সব ধরনের ফুটবল খেলা বিশ্বজুড়ে করোনা ভাইরাস মহামারীতে অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে টেনিসের অন্যতম জনপ্রিয় গ্র্যান্ড স্ল্যাম টুর্নামেন্ট ইউএস ওপেন যুক্তরাষ্ট্রে চলছে মৃত্যুর মিছিল তবে টুর্নামেন্টের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে জুন মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করতে চায় যুক্তরাষ্ট্র টেনিস অ্যাসোসিয়েশন চিকিৎসকদের সবুজ সংকেত না পেলে দর্শক ছাড়াও এই গ্র্যান্ড স্ল্যাম টুর্নামেন্ট আয়োজন করা হবে না এমনটি জানিয়েছেন স্বাগতিক দেশের টেনিস ফেডারেশন আগামী চব্বিশ আগস্ট থেকে ১৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ক্যালিফোর্নিয়ায় হওয়ার কথা রয়েছে তৃতীয় এই গ্ল্যান্ড স্ল্যাম ওপেন দর্শক শেষ করার আগে পিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আরেকবার শেরপুরে দুই চিকিৎসক সহ করোনা ভাইরাসের নতুন আক্রান্ত ছজন সিভিল সার্জন বত্রিশ স্বাস্থ্যকর্মী সহ শতাধিক ব্যক্তিকে হোম কোয়ারেন্টিনে যাওয়ার নির্দেশ জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের করোনা পরিস্থিতিতে মালদ্বীপে চাকুরির অনিশ্চয়তা আর খাদ্য সংকটে ভুগছেন প্রায় এক লাখ বাঙালি অনিয়মিত পঞ্চাশ হাজার শ্রমিককে বাংলাদেশে ফেরাতে চাপ দেশটি করোনায় আক্রান্ত প্রতি চারজনের একজন তরুণ মধ্যবয়সীদের আক্রান্তের হারও বেশি শারীরিক দূরত্ব মানতে অনীহা সহ নানা অনিয়ম রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও কম বলছে বিশেষজ্ঞরা এবং সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা রক্ষায় করোনা পরিস্থিতির মধ্যে স্বল্প সময়ের মধ্যে বসছে একাদশ জাতীয় সংসদের সপ্তম অধিবেশন দর্শক পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এবং এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ